Продовжуючи тему значення родових функцій бібліотеки в умовах сьогодення, в умовах диджиталізації, я хочу сказати, що крім таких функцій збереження друкованих видань, комплектування ними, дуже величезне значення у нас має тема діалогу культур, поширення знань, і що в випадку з університетськими бібліотеками розвиток наукових шкіл. Саме тому я хочу передати зараз слово людині, яка дуже-дуже давно займається от саме питання розвитку наукових шкіл університетів і застосовуючи контент і бібліографічний аналіз, проводить сьогодні презентацію свого дослідження. Це професор Мироненка Микола, кафедра управління та адміністрування Українського державного університету науки і технологій, і його доповідь називається «Контент-аналіз статей провідних вчених ДМЕТІ у науковому виданні ДОМЕТ». Це конкретно він розшифрує та теорії і практика металургія 1929-1940 років. And moving from the uh, digital uh, collections that uh, we have been discussing today, I would like to uh, move to the published collection, uh, which is also of great import importance. Uh, remembering about it and taking care of it. And I would like to invite to uh, the presentation the person who has been uh, taking part for a long time in the development of scientific schools uh, using the uh, analysis of content of the published collection. Um, Mironin Kamakola, he's the uh, PhD in technical sciences, uh, professor of the Chair of uh, Management and Administration, Ukrainian State University of Science and Technology uh, in Dnipro. And today he's going to present uh, the topic, uh, a content analysis of articles by leading DMET I scientists in the scientific journals uh, DOMIAS in theory of practice of metallurgy for 1929-1940. Дякую. Доброго дня, шановні учасники цього поважного закладу. Я займаюся цією тематикою останні п'ять років активно. Так? В цьому зв'язку у мене вийшло під егідою Дніпропетровської обласної наукової універсальної бібліотеки показчики наукових праць. Dear participants, I'm uh, greeting you here. I've been working on this topic for the last five years um, by, uh, on the basis of Nipro uh, University of Science and Technologies. And here in my hands, I have the uh, um, uh, examples of my works published, uh, already published. Я хотів би зараз розпочати з того, що саме 3 жовтня, тобто вчора, 1899 року розпочався навчальний процес у Катеринославському вищому гірничому училищі. I would like to start from the fact that uh, on the 3rd of October, which was yesterday, 1899 was the uh, first uh, opening day of the Katerinoslavsk uh, Higher Mining School. And it, was, it is considered the first higher educational institution that started preparing, uh, starting uh, working with and uh, teaching the uh, um, uh, industrial students and the engineers. У 1930 році було було 
реорганізованим утворено Дніпропетровський гірничий інститут, Дніпропетровський металургійний інститут, Дніпропетровський хімікотехнологічний інститут. Саме як вони були свого часу частинами цього Катернославського вищого гірничого училища. In, in 1930, uh, they were um, established the uh, Dnipro Metallurgical University, the Dnipro Mining University, and the Dnipro Technical Chemical uh, University, which was the part institute, which was the part of the Katerinoslavsk Higher uh, Educational School. У 1899 році студентами першого курсу саме 3 жовтня стали 77 uh, абітурієнтів. And in, in 1899, the first students um, of the university were 77 people, uh, 77 future engineers of whom we know. And in 1803, the uh, the um, graduate uh, there were 16 graduates 16 uh, graduate engineers from the Katerinoslavsk um, higher educational institution Серед цих 16 інженерів був Андрій Виноградов And among those 16 first graduate uh, graduates there was Andriy Vinogradov Ми ми повернемося до цієї постаті, тому що саме він став першим редактором журналу Домес. Uh, we will come back to uh, to this person because uh, he was the first editor of Domes uh, uh, journal. Який вийшов у друку у 1929 році? Which first was published in 1929. Назва його розшифровується як досягнення металургії за кордоном. And the name of it, Domes, stands for the achievements of metallurgy abroad. Тому що це був бюлетень перекладів та рефератів, в основному німецьких та англійських видатків. Uh, because it was the bulletin on translations and abstracts, which was uh, uh, published in uh, mainly in English and German language. And for students, it cost twice less than you would usually buy it. Наприклад, для студентів примірний коштував 60 копійок, а в розрізі коштував 1 рубль 50 копійок. Uh, for example, for students, the copy costs 60 копійок, and for uh, the, um, uh, if you would buy it as a regular person, that would cost 1 rubble 50 копійок per um, issue, per uh, journal. Передумовою для створення журналу «Домес» стало те, що у 1925 році в Катеринославі на базі металургійного та трудного заводів були проведена, була проведена нарада серед молодих спеціалістів та інженерів. Uh, the reason for the, uh, for um, establishment of this institution was the meeting which was conducted in 1924 uh, 25 uh, on the basis of metallurgy and tube production uh, um, organization where young specialists took place За підсумками було вирішено, що потрібно видавати всесоюзний журнал для того, щоб студентська молодь могла ділитися своїми науковими здобутками. And it was decided that there should be issued an all-union journal where young students, young engineers would be able to share uh, their research and their development. Планувалося, що видання розпочне своє, uh, свій вихід восени 1925 року. Uh, it was planned that the edition will be first published in the autumn of 1925. 
але на узгодження організа... організаційних питань пішло більше половини років. But uh, to co- coordinate all working issues, it took more than half a year. Тому лише на початку 1926 року почало виходити видання «Металур», яке ви бачите на слайді. Uh, that is why only in 1926 the first edition of Metallurgy, or Metallurg, uh, which you can see on the right part of the slide, uh, issue was published. Воно виходило у місті Ленінград. Головним редактором був ректор Ленінградського політехнічного інституту професор Байков. Uh, the first, uh, first it was published in Leningrad uh, on the basis of um, Leningrad University and the first editor was its rector, Baikov, Mr. Baikov. And uh, the edition was, uh, 1, the first edition was 1,250 copies. Але воно страждало на певну містечковість. Тобто But... в ньому друкувалися автори з Ленінграду чи Москви. But the problem with this edition was that uh, it was locally limited because only young people, young engineers from Leningrad and Moscow would publish there. Саме тому uh, у 1929 році в Катеринославі під егідою професора uh, Виноградова почав виходити журнал «Домес». Uh, for this reason, in 1929, in Katerinoslav, um, headed by uh, the Vinogradov professor, they started issuing uh, the Domes uh, journal. До речі, сам, сам професор Виноградов отримав можливість опублікувати свою першу статтю в журналі «Металур» лише у 1929 році, тобто пі... Через чотири роки від, від початку виходу журналу. And Professor Vinogradov gained the opportunity to publish his first article uh, only in 1929, which is four years later after the uh, establishment of, uh, in the beginning of the publishing of this journal. Він у 1929 році був у відрядженні в Німеччині, де досліджував роботу науковців німецьких, а також роботу на німецьких металургійних та машинобудівних підприємствах. Uh, in 1925 професор Виноградов was on his business trip to Germany, where he uh, researched the work of uh, metallurgy in uh, machine uh, uh, construction plants in, uh, in Germany and uh, took the experience of his foreign colleagues. Після цього він розпочав активно просувати ідею того, що потрібно, щоб в Катеринославі, при Катеринославському гірничому інституті виходив журнал, в якому публікувалися кращі статті німецьких, англійських, американських авторів. And uh, it uh, made him uh, advance the idea, uh, talk about the idea of the journal uh, in uh, Katerinoslav Mining University, which would combine, which would uh, edit the articles of German, uh, English and United States uh, industrial professionals. До перекладів долучалися студенти та молоді інженери, такі як Кирило Стародубов, а Олександр Чехмарьов, Павло Ємельяненко. Ага, секунда. Uh, so the students who translated those works were Стародубов, Ємельянов і Ємельяненко. Чигнарьов і Ємельяненко. Those were the students who uh, worked with the translation, uh, tra- translations of the first articles. Вони були перекладачами цих статей іноземних авторів. 
they were young specialists, uh, young engineers, and they were also the translators of those articles of their foreign colleagues. And soon they started publishing their own articles. And today, today we know those uh, those uh, people as the academicians. Chikmaryov, uh, Starodubov, and Yemelyanov became rather famous in the scientific world. Тираж нового видання Домес, починаючи з 31-го року, складав понад 4 тисячі примірників. Uh, and starting from 1931, uh, the, uh, the journal was published in the, uh, in the number of copies, uh, which was for more than 4,000 copies per issue. Це викликало неабияку заздрість з боку uh, ленінградських та московських видань. And it led to the envy of Moscow in uh, Leningrad scientific publications. Редакція журналу Металур uh, опублікувала uh, такий заклик до Міністерства чорної металургії Радянського Союзу про те, аби припинили взагалі вид, uh, вихід в світ uh, журналу Домес. And uh, we know that uh, the, uh, um, the, uh, the editorial board uh, wrote a letter to the Ministry of Black Metallurgy asking to stop publishing this kind of uh, um, journals where young specialists could share their, um, their um, research and their achievements. А саму редакцію пропонували перевірити на предмет наявності німецьких спогнів. And they suggested to check the uh, editorial board for the presence of German spies. Як би ми зараз сказали, під роздачу потрапив про це професор Виноградов, який був репресований у 1931 році і потрапив на підвал Як ми зараз теж розуміємо, що це таке, да, в умовах війни і сьогодні, в відповідних каральних органів. And uh, the one who suffered from uh, this decision was Professor Vinogradov, who was repressed in 1931, and uh, he uh, undergone the uh, um, processing of the, uh, um, it was captured and uh, uh, kept uh, hostage for uh, by the Soviet um, punishing system organs. За півроку його відпустили, оскільки він не визнав себе німецьким шпигуном. And half a year later, uh, he was released because he didn't accept uh, the fact that he was the German spy. Але більше працювати в Дніпропетровських вузах він не мав права. Uh, but uh, he, after that, he wasn't allowed to be uh, to take part in any activity of Nipro uh, universities after this situation. In 1932, he moved to the Donetsk uh, city. Там він отримав посаду завідувача кафедри прокатки Донецького металургійного інституту. There he became the head of the chair of the Donetsk Metallurgical Institute. А 1 листопада, 2 листопада 1933 року помер від інфаркту. And on the 2nd of November 1933, uh, he died uh, due to the heart uh, due to the heart disease. У 1936 році журнал Домес було журналу Домес було проведено ребрендинг. And in 1936 the Domes journal was uh, uh, rebranded for the new name. Він був перейменований на теорія та практика металургії. It uh, was named uh, the theory and practice of metallurgy. And 
and it was published till the end of 1940. В грудні 1940 року на рівні Кабінету міністрів Радянського Союзу було прийнято рішення про ліквідацію багатьох наукових технічних видань і залишення на їх базі лише одного видання – журналу «Сталь». And uh, in December uh, 1940, the, uh, um, uh, in the, uh, by the um, uh, decree of the Cabinet of the Ministers, it was decided to close all uh, journals that would publish that sort of articles and uh, leave uh, only one journal, uh, uh, which was the title of which was Steel. Uh... Редакція журналу «Сталь» знаходилась з 1930 по 1940 роки в місті Харкові, а з 1941, коли це вже було єдине технічне видання в Радянському Союзі, редакція була переміщена до міста Москва. Uh, so uh, from 1930 to 1940, the edit, uh, uh, editorial board of uh, the journal was located in Kharkiv. And in 1941, after it became the only technical publication in the United, uh, in the, uh, United Union, uh, it moved to Moscow. Я провів контент-аналіз та бібліографічний аналіз статей провідних червів в МІТІ у науковому медалі «Доместо. Теорія та практика металургії» за 29 років. Я провів контент-аналіз та бібліографічний аналіз статей провідних червів в МІТІ у науковому медалі «Доместо. Теорія та практика and the theory and practice of metallurgy from 1929 to 1940. And as you can see, uh, the activity of publication is uh, rather high. It is not worse than uh, modern scientists publish today. And uh, we should remember that uh, the table we are looking at goes about the publications by scientists uh, from 1929 to 1940. And to make it more clear, I made an, uh, the content analysis and compared the publications of the same uh, scientists um, in, uh, we, in uh, the metallurgy uh, uh, journal and you can see the drastic difference because in the uh, Domes journal we see 145 articles while only 35 were published in uh, metallurg uh, edition Також журнал «Сталь», який виходить в 30-43 роках в місті Харкові, теж бачите, що всього публікації тих самих авторів ще менше, ніж у журналі «Металлург». And you can see also the content analysis of the same authors from 1930 to 1943 of the Steel journal, which was published in Kharkiv at that time, and the number of publications is even less, it is 14 only. Журнал «Теорія та практика металургії» відновив свій вихід уже в Незалежній Україні. В 1996 році були подані документи для того, щоб йому надали свідоцтво для того, щоб він може бути періодичним виданням. І перше видання було у січні 1997 року. Більше, ніж за півстоліття від моменту його ліквідації. 
in uh, the uh, uh, journal gained uh, the second life uh, in in the independent Ukraine already in 1996. Uh, that's when it applied for the certificate uh, uh, that it is able to, that would prove that it can um, issue periodical editions and uh, it, re- it uh, received uh, the certificate uh, and uh, it was allowed to publish the articles there in 1997. Uh, which was half century later after its uh, establishment and the, um, the active work. Professor Vinogradova was rehabilitated in 1993. And in 1993, Professor Vinogradov uh, got the rehabilitation status. Because uh, he uh, there was no crime actions in uh, the trial he uh, was under. I think uh, the trans the interpreter Ludmila for the translation she provided. And I'm grateful for your attention. Uh, that is the end of my presentation. Uh, no, Політики, яка да радянська, яка придушувала розвиток української наукової думки, це отаке будемо казати репресивне і репресивне гноблення думок конкретно в галузі металургії нам показує, наскільки завдяки контент-аналізу, бібліографічному аналізу ми можемо доводити на цифрах. Да, на цифрах, ми можемо доводити на цифрах, що відбувалось у нас е, до е, того, як навіть розпочалася друга світова війна. Uh, and uh, I'm grateful to uh, Professor Mikola Meronenko, who showed us uh, on the uh, uh, example of content analysis, uh, the um, embodiment of imperial Soviet uh, policy, which suppressed the development of Ukrainian scientific industrial thought in uh, the repressive attitude to the metallurgy uh, that we uh, experienced. And uh, the content analysis proved uh, in numbers um, uh, what was the development of science uh, even before the beginning of the Second World War. Uh, Please, if you have any questions, you are welcome to ask them or to write in the chat. Я тут питань не маю, якщо буде яка потреба, будь ласка, пишіть до нашої бібліотеки, ми особисто ваші листи, ваші питання будемо передавати пану Миколі Мироненко. If there are no questions, if there are no questions, please, if you have any further comments or questions, please write to our library and we will deliver them directly to Mikola Mironenko. So please if you have any comments or uh, um, or questions uh, you can write to us <laughs>